پس خلافات به هر چیزی میگیم که امردش کرده مونتا یک برای انسان یک پرانتز میذاریم دو دسته هم گفتیم انسان کردیم یک دسته انسان های متخصص و کارشناس که به همه چیز در اون ارتباط آگاهی دارن یک دسته اردم اما میبینیم در جامعه ما حالا برابط دین زرتوشتی صحبت میکنیم خب اشو زرتوش میآید یک سری تفکرات بسیار علمی و بسیار درست و انسانی رو در گاته ها مطرح میکنن حالا میخواد پیاده کنن موبدا میخوان پیاده کنن در انجمن مغان خود اشو زرتوش و بعد موبدا میخوان پیاده کنن زر... اشو زرتوش با کی طرفه خودش در گاته ها میگه با راستی جویان و دانه موبدا با کی طرفه با همه جور آدمی طرفه با یه عده ای هستن که به نخل آدم های فریخته هستن، متخصصن، انسان رو میشناسن، آدم، آدمی رو بهش بش آگاهی دارن هم فیزیکش، هم روانش، هم خصوصیات پیرامون یک انسان رو میشناسن با این طرف که میگن اصلا وجدان چیه، اصلا در حقیقت دین چیه، دانش دون چیه فرق میذاره بین دیده دل و دیده فیزیک و هم میخواد دیده فیزیکش رو با خلط بینا کنه و هم دیده دلش رو با وجدان بیدار کنه خب با این طرفه خب یه دیگه آم هستن تازه امکانات هم الان, هم الان امکانات داریم و میتونه دوباره همچی که از کردن 18 ملیون دانش آموز باشه و 4 ملیون دانشجو باشه و در حقیقت تو مرنکت همین یه دن ده ملیون کار میکنن همه میخورن این به خاطر که ماشین دارن کار میکنن ولی قدیم که نمیشه به کلاس داده دانش کنه بنابراین به شما میایم میگویند آقا جان به ما میگوید آقا ناخون توی خونه بچینی گناه داره در پای به لحنه بری دستشویی گناه داره فرشته زامیاد نراحت میشه ایزد زامیاد نراحت میشه فردا خلاصه شما جزاشو خواهید خب ما باید به این دید نگاه کنیم آقا خیلی دار میگم مثلا پرش کنم مثلا رو زمین کار میکنی در عوستا میگه کسی که گندم میکارد راستی میافشانم هر بهدینی تا وقتی که ما اعتقاد داشتیم الانشم باید هر بهدینی معتقد باشه میدونه که وقتی داره زمین رو میکنه دقیقا داره یاری میرسونه به اولام از یاری میرسونه به پیشرفت جهان غیر این احساس ما بود دیگه که کشاورز زرتشتی وقتی داشت رو زمین کار میکرد قنات میکرد کشاورزی میکرد با ایزد آب همکاری میکرد با دیو خشکی میجنگید احساس لذت میکرد خب حالا علمیون میگن این خرافاته نه خلاقی خرافات نیست اگر هم خرافاته باید باشه خب این لازمه برای که بایستی که بدانه که درسته دقیقه این علمی آقا جان ناخون هزاران میکرو زیرش خود ناخون سفته اگه یه بچه کچه رو بخوره مکنه روداشو پاره کنه پر از میکرو آقا ناخون نباید تو کنش این یک مسئله علمی است حالا چون نمیشه به مردم توضیح داد اونجوری توضیح میدیم درست شد کندن وقتی که همه افراد جامعه به این اعتقاد باشن مثل ژاپنیا که الان هست که وقتی داره کار میکنه میگه که ژاپنیا وقتی مثلا کار یک دعایی هست مخصوص همه میخونن و کار میکنن برای مملکتشون انرژی میذارن برای مملکتشون اصلا نگاه نمیکنم چم میگیرم چی میگیرم کارم چیه از کارم پسته کارم بزرگ کارم کرد دارن کار میکنم وقتی این احساس بود جامعه به پیش میده وقتی یک جامعه ای به نام جامعه ایران که خب قبل از اسلام همه زارتشتی بودن اینها اکثر با زارتشتی ها بوده به این اعتقاد بودن که آقا قنات کندن کار احورایی است زمین کندن و کشاورزی کردن کار احورا پسنده خدا پسندانه خب این بود که مملکت ما آباد میشد شما وقتی نگاه بکنید ببینید اینا باید دقیقا اینا رو نگاه بکنید ایران باستان طبق تاریخ طبق چیزی که همین تاریخ ها بیش معتقدن فقط روم بوده که باش دقیقا تراز بوده مثل مثلا آمریکا بوده و ژاپن پس میگه آمریکا آلمان غربی مثلا آلمان حالا که آلمان با هم یکی شد درست شد؟ بنابراین گاهی ما ابر قدرت بودیم گای رون گای برعکس یک کشور سومی نبوده چین و هند و اینا خیلی نسبت به مثلا هر طور از این قد پیشرفته بود 
تازه اونا با برده ها کار میکردن با گلادیوتون ها و برده ها و میونه که در کتاب ها می حتی در یک شهر روم که حدود 600 هزار جمعیت داشته حدود 300, 400, 350 هزار برده بود اون که کار نداره برده ها کار کنم با بخور یا بعد هم ما بگیم دیموکراسی داریم دیموکراسی داریم که به همه بدبخته تو دیموکراسی داریم <تصفح> بیچاره ها دارم به خاطر شما زحمت میشه ولی انسان لاغن اگر هم برای داری میگن نگاهی اوقات بوده ولی برای داری رسمی نبوده کروش ممنوع کرده بود در تمام تاریخ ما خود ایرانی ها فکر میکنن ایرانی ها در حقیقت به خصوص در دوره ساسانیان که ما بیشتر تاریخشو میدونیم و دوره حقامنشیان شما میبینید که ایران بسیار پیشرفته شده چرا پیشرفت کرده سر همین مسائلی بوده که ارزش بوده آقا راستگویی ارزش بوده درستگرداری ارزش بوده در حقیقت ما الان خودمون میبینیم همین شما میبینید اولین بانکی که آقا در ایران تاسیس میشه در دوره قبل از رضا دوره قاجار بانک بودی ارباب جمشید میذاره درسته ارباب جمشید میذاره این اون وقت دیگه کاغذ فیلیگرام نداشت اینا یه مور دستش بوده یه کاغذ می نوشته آقا جناب آقای دکتر بهی به من 100 تومان داد اینم بفرما بعد برو همین 100 تومان با نامه امضای ارباب رو میتونستی تو تمام ایران بچرخونی چرا برای که میدونستی این فرد زرتوش کیست اعتماد مردم بشه خود همین حاج آقا عزیزها همین کسانی که هم میانه ما غیر از ارتش نمیدونم میاد تو شیشون تو بانک ایشون پول میذاشت برای اینکه راستی ارزش بود درست کرداری ارزش بود نیکوکاری ارزش بود خیراندیشی ارزش بود برای همین ما وقت داشتیم قبل از اسلام برای از اسلام هم داریم حتی خیلی ها اعتقاد دارن که وقت رو در اسلام از ایران باستان گرفتن که مثلا در شیعه و اینها بیشتر رسوخته در بین سنی ها کمتر اینه اصلا نیستش در بعضی در بعضی ادیان هم نیستش وقت وقت بیشتر در ما و همینهان شیعه همون هست بنابراین این باورها باورهای ارزشمنده این است که خرافات من اسمی گوشتم خرافات لازم خرافات است که لازمه باشه هر چند اگر خرافاتی باشه هرچند که من میدونم پس پیش میگم خرافاتی که علمیه یعنی اصلش علمیه ولی جوری بیان میشه که خرافات است البته و همینجور میتونیم مثال بزنیم مثلا وقتی ما میریم پیر چلچراخ که همین مراسم اونجا برگزار شده بود شما وقت باید به فلسفش توجه کنیم اون وقت وقتی رفتی اونجا اومدی بیرون مطمئنا یک سر و گردن بزرگتر راه میده. دیگه از اون به بعد خودت هم قوی میشی چرا که میفهمی این پیر به خاطر این چه چراغه که حدود 300 چه دوره قاجار بوده میگن چل تا از بچه های بخلای ما رو میبرن که مسلمون بکنن که از دین به بیر بر ببرن اینها مقاومت میکنن به نخره یه جوری میشه که مالباتی اینها مسلمون واقعی نبودن یا مسلمون بود که این کارا نمیکرده به حال به بهانه مسلمانی بعد بهشون تجاوز میکنن اینها برمیگردن و توی چاهی اونجا هست که قبلا بود متاسفانه این چهار اصلا گرفته بودن و اینا که من خیلی ناراحت شدم که چرا این کار کردن که کوچیکی میرفتیم اونجا چشم روشن میکرد چهل تاشون همه با هم به هم دست میشن خودشون میزنن به چهار و خودکشی میکنن یعنی این ننگ رو نمیتونن بپذیرن خب این ارزش این ارزش ما میدیم اینجا یاد بگیریم درسته چون عزیزه ولی اینقدر عزیز نیستش که ما به خاطر ناموسمون به خاطر میهنمون به خاطر فرهنگمون به خاطر انسانیت بیاییم بگیم خب حالا جون عزیزه پس باید سفرش بشه اسمیم ما به گفته اون شاعر بزرگ توجه میکنیم که میگه آری آری زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسن. بسیاری از ما مرده اندیشیم اندیشه اون مرده دیگه اندیشه اون پویا نگه نداشتیم اندیشه ما آشمازش کردیم در یک چارچوب نگرش داشتیم و بعد شعر بعدی میگه که آنقدر زیباست این بی بازگشت که از برایش میتوان از جان گذاشت بله درسته که خیلی زیباست ولی باید وظیفه یه بخشی هم دیگه نمیشه همه چیمونو بگیرن 
همه فشاران رو بیرون میگم نه چون میخواد زندگی کنیم پس دیگه هیچی دقیقا ما زندگی میکنیم زنده هستیم که زندگی کنیم نه زندگی میکنیم که زنده باشیم این دو واجه خیلی مهمه زنده ما زندگی زنده هستیم که زندگی کنیم زایندگی کنیم زندگی و زن و زمین و زندگی از ریشه زایندگی دیگه یعنی تولید داشته باشیم به مردم خیر برسونیم به جامعه خیر برسونیم خودمون رو خوشبخت کنیم دیگران خوشبخت کنیم و در کل به نیکی و راستی بگیریم این هست که ما باید به پیرون مردم بریم باید این فرهنگ رو یاد بگیریم که چقدر از دختران ما و زنان ما میگه که در دین ما برای مرد ما پیر نمیسید چون میگیم پسر که پی سره وقتی مرد شو که در دین ما پونزه ساله که بعده این فرد دیگه مرد شده باید مردانه جلو دشمن بیست بنابراین اگر در راه کیان ملیش و ناموسیش و اعتقادیش خدا بیامرس شد این رو دیگه ما براش پیر نست ولی زن یعنی زاینده تولید کننده یعنی کتبان است او کتبان خونه است نور خونه است مدیر خونه است ولی حق ده یعنی به صورت چی میگن حق نمیشه گفت توقعه داریم که اون دیگه بیاد و کار مردانه رو بکنه اگر اومد و کرد مثل این پیرهایی که ما داریم مثل پیر سبز پیر ریشت همه این پیران ما اکثر این پیران ما اینها خانم هایی بودن بانوانی بودن که تازه اینا به سطح اشانتی و اینا نمونه هاشه شما اگر تاریخ رو بخونید در بسیاری از محل های ایران در شهرهای ایران همه شهرهای ایران تقریبا وقتی دشمن حمله میکرد خب وقتی که خب دشمن هم که میگونه اون وقت خرم با قصی و غلب بودن میکشتن میبستن دخترهای ما زنهای ما رو برمیدن تو بازرهای اون برای اون برای میفروختن و به صلاح بچه هامون رو پسر هامون رو اخته میکردن و میفروختن دختر هامون رو میبردن میفروختن اینها یه دیشون خب بالاخره فرار کردن و تو این کورسارا بالاخره جایی که آب باشه دونی باشه زندگی میکردن و ما اعتقاد داریم که به قدر اینجا زرش کشیدن که حتی کوه هم به حال اینها دلش سوخته دلش آب شده دهن باز کرده گفته بابا بیا رو تو دیگه منم که کوه هستم دلم آب شد اینها خرافات نیست هیچ کدوم خرافات نیست و اگر میخواهیم سرتشتی ها سرتشتی بمانیم باید سی به فلسفه پشت اینها به دانش پشت اینها پی ببریم و به اونها پایبند باشیم و وقتی میریم پیر سرز پیر هریش این نباشد که واقعا این بده که ما درست شده که میریم اونجا هزار تا کار میکنیم غیر از درک این فلسفه و درک اون که یا این رو بر این رب میدیم که این نمیدونم مال آینه مهر بوده و اینجا فرام بوده آقا آینه مهر چه کار به بیابون دارد ما هم به آب احترام میذاشتیم آینه مهر هم میذاشتیم ما که همه چی دونه ایمه داشت بذارتوش از قبل از خودش همه رو منحل کنه میدونید که ما در حقیقت وقتی اشو زرتشت آمد خب بالاخره آدم هایی که زندگی میکردن همه بالاخره یک سری باورهایی داشتن یک عده مهری بودن یک عده زربانیس بودن یک عده هوشنگی بودن یک عده حتی میگن که به صدا هندویسم بوده بودیست نه بودیست 1500 سال بیشتر است ولی هندویسم بوده بود پرست بودن بالاخره این همه بودن اون چه که هست اشو زرتشت آمد سه کار کرد یک دسته از باورهایی که مال قدیم بود و خوب بود همه باورهاشون که بد نبود که اونها رو اجازه داد که باش و یا با یک تغییراتی بهش دادن انجمن مغان و پذیرفتن مثل همین صد پوشی مثل گاه هم بارم از یا میگن اون وقت هم بوده یا چیزایی دیگه یه سیزش هم میگن یه سیزش نمیدن مثل جشن نوروز مثل جشن مرگان مثل فرشکن صده اینا میگن قبل هم بوده خب گذاشتان باش یک سری از چیزها رو تغییر داد فرض کنید آتش کده بود گفت آقا آتش کده باشه ایب نداره آتش کده باشه که مردم بیان آتش بگیرن اونجا باشه محل نیست که همه جمع میشن اجتماعات برگزار میشه کتاب خونه داره فلان داره بهمان داره من تا بیاید یک تنفیش رو ببندید که نشه آتش رو توف کرد از 16 تا آتش فرقه هم طبقات مختلف جامعه هم بیاید تو 
باش رو جمع کن تدبیر شد به یک پرچم آتش زرگر و نسکر و آهنگر رو ورد شد مثلا خب سده بپوشید بپوشید ولی پارچه باشه کشتی توش خالی باشه اینجوری باشه اونجوری باشه مثلا و خیلی از چیزهای دیگه رو اومدن با یه تغییراتی اونها رو یک سری هم چیزهایی بود که از بین گفتن نه اینا دیگه نمیشه مثلا فرض کنید که قربانی رو ممنوع اعلام کرد و یک سری از کارهایی که دیوی اسلام میکردن رو باش مقارد کرد که اینا هم خودش جا جای بست یک سری هم چیزهای کاملا جدید یعنی قد اختراع کردن و بدا ابداع کردن و اونها رو بر پایه دین زرتشتی در انجمن مقام گذاشتن بنابراین ما نبایستی اینجوری فکر کنیم که اگر چیزی مثلا تو آینه مهر بوده یا تو آینه دیگه ای بوده و در دین ما هست یعنی مثلا این زرتشتی نیست نه اینجوری نیست انسان که مثل کامپیوتر نیست که شما این کامپیوتر برای خونه فرماتش کنی یا همه رو پاک کنی یا چیز دیگه بریزی توش بالاخره انسان یک سری باورهایی دارد که درست داشت خب باید باشه حالا از هر دینی میاد و از هر جایی اومد